ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനു മുന്നേ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് അപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു പോവുകയല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പൂവിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു ആര് പുഷ്പാസനം അഥവാ തലാമസ് പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു പുഷ്പാസനം അല്ലെങ്കിൽ തലാമസ് ഈ പിക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്നു ദളം അതാ അഥവാ ഇതളുകൾ ഇതൊരു ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്നത് ദളം ആണ് ഇനി പൂവിലെ ആൺലിംഗ അവയവം ഏതാണ് കേസരപുടം പൂവിലെ ആൺലിംഗ അവയവം പരാഗിയും തന്തുകവും ചേർന്നത് എന്താണ് പരാഗി എന്താണ് തന്തുകം ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് കേസരപുടത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പരാഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലെ പൂ പോലത്തെ പൂമ്പൊടിയില്ലേ അതിനെയാണ് പരാഗി എന്ന് പറയുന്നത് തന്തുകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞെട്ടാണ് തന്തുകം കണ്ടില്ലേ അപ്പോ പരാഗിയും തന്തുകവും ചേർന്നതാണ് കേസരപുടം കേസരപുടം എന്താണ് പൂവിലെ ആൺലിംഗ അവയവമാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി പൂവിലെ പെൺലിംഗ അവയവം ഏതാണ് ജനിപുടം ജനിപുടം ആണ് പൂവിലെ പെൺലിംഗ അവയവം പരാഗണ സ്ഥലം ജനിദണ്ട് അണ്ടാശയം എന്നിവ ചേർന്നത് പരാഗണ സ്ഥലം ജനിദണ്ട് അണ്ടാശയം എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ജനിപുടം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു ആര് പൂഞ്ഞെട്ട് പൂവിനെ ചെടിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് പൂഞ്ഞെട്ട് മുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ആര് വിതളം ഈ പച്ച പോർഷൻ ആണ് മുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ വിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരു പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് പൂക്കൾ പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും ഫലത്തിനുള്ളിലെ വിത്ത് മുളച്ചാണ് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും അറിയാമല്ലോ ജീവിവർഗം അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം സസ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് പൂക്കളാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവമാണ് പൂക്കൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മാമ്പൂക്കുല മാമ്പൂക്കുല ആണ് മാങ്ങയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവമാണ് പൂക്കൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പൂമ്പൊടിയെ പരാഗ രേണുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു എന്താ പൂമ്പൊടി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണിത് അങ്ങനെ എന്തെന്നും പറയുന്നു പരാഗ രേണുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ജനിപുടം ജനിപുടം എന്താ പെൺലിംഗ അവയവം കേസരപുടം എന്താണ് ആൺലിംഗ അവയവം അപ്പൊ ജനിപുടത്തില് പരാഗണ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജനിദണ്ഡ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടാശയം ഉണ്ട് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ജനിപുടം ജനിപുടം എന്താണ് പെൺലിംഗ അവയവമാണ് അണ്ടാശയത്തിലെ ഓവ്യൂളിനകത്താണ് അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അണ്ടാശയം ഇത് ഓവ്യൂൾ അതിന്റെ അകത്താണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് കേസരപുടം അഥവാ ആൺ ലിംഗ അവയവമാണ് അവിടെ പരാഗിയുണ്ട് 
അക്ബറെന്തുണ്ട് തന്തുകുണ്ട് കേസരപുടത്തിലെ പരാഗിയിലുള്ള പരാഗ രേണുക്കളിലാണ് പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് പരാഗിയിലുള്ള പരാഗ രേണുക്കളിലാണ് പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ആ പരാഗ രേണുവിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് പൂമ്പൊടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് പൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണേ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പൂവിൽ കേസരപുടവും ജനിപുടവും കാണുന്നത് ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം അഥവാ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ നമ്മുടെ അരളിപ്പൂ എടുക്കാം അരളിപ്പൂവില് കേസരപുടവും ഉണ്ട് ജനിപുടവും ഉണ്ട് അതായത് ആൺലിംഗ അവയവവും ഉണ്ട് പെൺലിംഗ അവയവവും ഉണ്ട് അതുപോലെ ശംഖുപുഷ്പം എടുത്താൽ ജനിപുടവും ഉണ്ട് കേസരപുടവും ഉണ്ട് അതായത് ആൺലിംഗ അവയവവും ഉണ്ട് പെൺലിംഗ അവയവവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരേ പൂവിൽ രണ്ടും കാണപ്പെട്ടാൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം അഥവാ ബൈസെക്ഷൽ രണ്ട് സെക്സും അതിനകത്തുണ്ട് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഇനി മത്തൻ മത്തൻ ഇത് കണ്ടോ ആൺമത്തനാണ് ഇവിടെ കേസരപുടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പെൺമത്തനാണ് ജനിപുടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാവലെടുക്കാം പാവലില് ഈ പൂവില് കേസരപുടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലാണെങ്കിലോ ജനിപുടം അപ്പോ കേസരപുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണുന്നത് ഏകലിംഗ പുഷ്പം അഥവാ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാ മത്തൻ പാവൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൺപൂവും പെൺപൂവും കേസരപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ ആൺപൂക്കളും ജനിപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ പെൺപൂക്കളും ആണ് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവയിൽ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉണ്ട് വെവ്വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് യൂണിസെക്ഷൽ അഥവാ ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളാണ് ഈ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് ഓക്കെ ഇനി ആൺമരവും പെൺമരവും ഇവിടെ നമ്മൾ പൂവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ മരത്തിലും ഉണ്ട് ആണും പെണ്ണും കുടപ്പന ഇതാണ് കുടപ്പന കുടമ്പുളി ജാതി കുടപ്പന ജാതി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ആൺമരവും പെൺമരവും ഉണ്ട് ആൺമരത്തിൽ ആൺപൂക്കൾ മാത്രം പെൺപൂ പെൺമരത്തിൽ പെൺപൂക്കൾ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നോക്കാം വിത്തായി മാറാൻ പൂക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്താ പരാഗ രേണുക്കളിൽ നിന്ന് പുംബീജം പരാഗ രേണു എന്താണ് പൂമ്പൊടി പൂമ്പൊടിയിൽ നിന്ന് പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി കൂടി ചേരണം അപ്പോ പരാഗണ സ്ഥലത്താണ് എന്ത് വന്ന് വീഴുന്നത് പൂമ്പൊടി അഥവാ പരാഗ രേണു വന്ന് വീഴുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പുംബീജം എങ്ങോട്ടെത്തണം അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് എത്തണം അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് എത്തി അതിനകത്തെ അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടി ചേരണം പുംബീജം അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബീജസങ്കലനം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പൊ ബീജസങ്കലനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പുംബീജം അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബീജസങ്കലനം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബീജസങ്കലന ശേഷം ചെടിയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഫ്രൂട്ട് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ബീജസങ്കലനം നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കേസരപുടത്തിലെ പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗ രേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തണം മനസ്സിലായോ കേസരപുടം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആൺ ആൺലിംഗ അവയവമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കാം ദ കേസരപുടം ഇവിടുത്തെ പരാഗിയിൽ നിന്ന് എന്ത് പരാഗ രേണുക്കൾ എങ്ങോട്ടെത്തണം പരാഗ രേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തണം അവിടെ നിന്ന് പുംബീജം എങ്ങോട്ടെത്തണം അണ്ടാശയത്തിൽ എത്തണം അങ്ങനെയാണ് ബീജസങ്കലനം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇങ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ പുംബീജവും അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരണം അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ എന്തെത്തണം കേസരപുടത്തിലെ പരാഗി അല്ലെങ്കിൽ പരാഗ രേണുക്കൾ ഇവിടെ എത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് പല ആൾക്കാർ കൂടി ഇവിടെ എത്തും അത് ആ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പാറ്റ ചിറകിലേറി അപ്പം പൂമ്പാറ്റ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണീബി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പോളിനേഷൻ അഥവാ പരാഗണം പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗ രേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് പരാഗണം അതായത് ആൺ ലിംഗ അവയവമാണല്ലോ ഈ കേസരപുടം അതിനകത്തെ പരാഗിയിൽ നിന്ന് 
പരാഗരേണുക്കൾ അഥവാ പൂമ്പൊടി പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണല്ലോ പരാഗണം അപ്പൊ ഈ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പരാഗണകാരികൾ അഥവാ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇതിന് മലയാളം ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം എൽ ഡി സി എക്സാം മലയാളത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക പരാഗണകാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് ശലഭമുണ്ട് പിന്നെ പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളും പക്ഷികളും പ്രാണികളും ഒക്കെ പൂവിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ എന്താണ് പരാഗണകാരികളാണ് ഇനി ദുർഗന്ധമുള്ള പൂക്കളുമുണ്ട് ചേനപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് ദുർഗന്ധമാണ് ചേനയിലും ചേമ്പിലും ഒക്കെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈച്ചകളാണ് ഈച്ചകളെ ആകർഷിക്കാനാണ് ഈ ദുർഗന്ധം അപ്പം ഈച്ചയും ഒരു പരാഗണകാരിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കള് പല രീതിയിലുള്ള സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അരിപ്പൂവ് വെള്ളില ബൊഗീൻ വില അരിപ്പൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്നു വെള്ളിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ പൂക്കളോട് ചേർന്ന ഇല വെള്ള കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നു ബൊഗീൻ വിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നിറം മാറി കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അത് പൂക്കളാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിറം മാറി കാണുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് പൂവ് ആക്ച്വലി ഈ വെള്ള കളറിൽ ഇത് എന്താ നിറം മാറി കാണുന്നേ ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ചില സവിശേഷതകളാണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പൂക്കളിലും പരാഗണം നടത്തുന്ന ജന്തുക്കളാണോ അല്ല കാറ്റിലൊഴുകി വരാറുണ്ട് അല്ലെ ഈ പരാഗ രേണുക്കൾ അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നെൽച്ചെടി നെൽച്ചെടിയുടെ പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന നെൽച്ചെടികൾ കാറ്റിലാഴുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ആ കാറ്റ് ജലം എന്നിവയും പരാഗണകാരികളാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് അതായത് നമ്മൾ ധാന്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെല്ല് ഗോതമ്പ് പിന്നെ ചോളം കരിമ്പ് എന്നിവയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് കാറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് ഇതിലൊക്കെ പരാഗണം നടത്തുന്ന കാറ്റ് വഴിയാണ് കുരുമുളക് ചെടിയിൽ ജലം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുതുള്ളിയാണ് പരാഗണകാരി അപ്പൊ മഴക്കാലത്താണ് കൂടുതൽ കുരുമുളക് പരാഗണം നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗണ പരാഗരേണുക്കൾ അതായത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പൂമ്പൊടി എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ പോകുന്നത് കാറ്റ് വഴിയായിരിക്കും വർണ്ണഭംഗിയുള്ള പൂക്കളോ തേനീച്ച വരും അല്ലെ രാത്രി വിരിയുന്ന വെളുത്ത പൂക്കളിൽ മൂത്ത് അഥവാ നിശാശലഭം വരും ഈർപ്പത്തിലൂടെ ഉള്ള പരാഗണമോ വെള്ളം ജലം വഴി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കൃത്രിമ പരാഗണം അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ ശേഖരിച്ച് മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വിത വിത വിതറാറുണ്ട് അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് വിതറാറുണ്ട് ഇതാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് മെലിപ്പോണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തേനീച്ചകളാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് മെലിപ്പോണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തേനീച്ചകളാണ് വാനില നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രാണികൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പരാഗ രേണുക്കൾ അതേ ഇനം പൂക്കളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരാഗണം ഫലവത്താകുന്നത് അതായത് ഒരേ ടൈപ്പ് പൂവ് ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ തന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവിൽ തന്നെ പതിക്കുമ്പോഴാണ് പരാഗണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്വപരാഗണോ ഉണ്ട് പരപ്പരാഗണോ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ചെടികളിലെ പൂക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരാഗണം പരപ്പരാഗണം ഒരേ ചെടിയിലെ പൂക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരാഗണം സ്വപരാഗണം എന്ന് പറയും ഇതെന്താ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വപരാഗണം നടക്കും ഇനി കൊഴിയുന്ന ഇതളുകൾ പരാഗണത്തിന് ശേഷം പൂമ്പീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി ചേരുകയും ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ആ പൂവിലുള്ള ഇതളും കേസരുകൂടും ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ തക്കാളി പൂവ് തക്കാളി ഫലമായിട്ട് മാറുന്നു വെള്ളരി പൂവ് വെള്ളരി ഫലമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോവും പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ കുമ്പളത്തിന്റെ പൂവാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കുമ്പളത്തിന്റെ പൂവില് 
ഇതാണ് കുമ്പളത്തിന്റെ പൂവ് അത് നമ്മളൊന്ന് കീറി ഒരു ഛേദ ഛേദിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അണ്ടാശയോ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളോ ഉണ്ട് അണ്ടാശയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് അണ്ടാശയം ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പച്ചക്കളറി കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ഓവ്യൂൾ അപ്പോ അത് ഫലമായി ഈ കുമ്പളത്തിന്റെ പൂവ് കുമ്പളം ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അണ്ടാശയമാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓർത്തിരിക്ക ഏത് ഭാഗം വളർന്നാണ് വിത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഓവ്യൂള് വളർന്നിട്ടാണ് വിത്തുണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഭാഗം വളർന്നാണ് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് അണ്ടാശയം വളർന്നിട്ടാണ് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫലം മാത്രം മാമ്പൂവ് മാമ്പൂവില് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു മാങ്ങ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ തക്കാളി പൂവ് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു തക്കാളി മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവയിൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ഫലങ്ങളാണ് ലഘുഫലങ്ങൾ അഥവാ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉദാഹരണം മാമ്പഴം തക്കാളി ഓക്കെ ഇനി ഒരു പൂവ് ഒന്നിലധികം ഫലം ഇപ്പൊ ചെമ്പക പൂവ് ചെമ്പക ജനിപുടം ഇതെന്താണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തരം ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലം അഥവാ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ എന്നിവ പുഞ്ചഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സീത സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ എന്നിവ പുഞ്ചഫലങ്ങളാണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ ചെമ്പകം അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോളാം ഒന്നല്ലെങ്കിലും ഒന്നായി ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാവിന്റെ പൂങ്കുല അതായത് ഇത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വരയ്ക്കാം ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്ലാവിലെ പൂങ്കുലയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ചക്കയായിരിക്കും ഇത് ചക്കയല്ല ഇത് പ്ലാവിന്റെ പൂങ്കുലയാണ് പ്ലാവിന്റെ പൂങ്കുലയിൽ നൂറുകണക്കിന് പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പൂക്കള് ഈ പൂക്കൾ ഓരോന്നുമാണ് ചക്കച്ചുളയായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഈ പൂ ഇത് പൂങ്കുലയാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പൂക്കളുണ്ട് അതെല്ലാം ചക്കച്ചുളയായിട്ട് മാറും അതിന്റെ അകത്ത് ചക്കകുരുവും വിത്തായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ബീജസങ്കലനം ആ നടന്ന് ഫലമായി മാറാത്ത പൂക്കളോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പൂക്കളിൽ ചിലതിൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല ബീജസങ്കലനം നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നടക്കാത്തതാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ചവിണിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ ചക്കച്ചോളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ആവരണം വേണമല്ലോ ഇവയെല്ലാം ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചക്കച്ചുള എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഓരോ പൂക്കളാണ് ഈ ചക്കക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന ആ പൂക്കളുടെ അകത്തെ വിത്തുകളാണ് ഈ ചക്ക ചക്കയുടെ പുറം തോട് ഇതിനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഫലങ്ങളെ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണം ചക്ക കൈതച്ചക്ക ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ ആണ് വേഷം മാറിയവർ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാവോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പൂവിൽ നിന്നാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ചില ചെടികളിൽ അങ്ങനെയല്ല ബീജസങ്കലിന് ശേഷം അണ്ടാശയം വളർന്നാണ് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയല്ലോ പക്ഷേ കശുമാവിന്റെ പൂക്കളിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പൂഞ്ഞെട്ട് പൂഞ്ഞെട്ടാണ് കശുവണ്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ പൂവിന്റെ ഞെട്ടാണ് കശുവണ്ടിയായിട്ട് കശുവണ്ടി പിന്നെ കശുമാങ്ങയായിട്ടും മാറുന്നത് ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെ ആകുന്നു ഇവയാണ് കപട ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം എന്നിവ ഫലങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് കപട ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പൂഞ്ഞെട്ടാണ് വളർന്ന് ഫലമായിട്ട് മാറിയത് ആപ്പിള് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആപ്പിള് സബർജലി ഇതിലൊക്കെ പുഷ്പാസനം വളർന്നാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയത് പുഷ്പാസനം അപ്പൊ കശുമാങ്ങ ആപ്പിൾ എന്നിവയൊക്കെ കപട ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പൂവും പഴവും സ്ട്രോബെറി ഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു പൂവിൽ ഒന്നിലധികം അണ്ടാശയം മുളകിൽ പൂക്കൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഓരോ പൂവാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് അടയ്ക്കാക്കുലയാണെങ്കിലോ പൂക്കൾ കുലകുലയായിട്ട് കാണുന്നു അത് ഓരോന്നും അടയ്ക്കയായിട്ട് മ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു